ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போட பார்க்க போகிற கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ் பார்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவு ஸோ இந்த கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எஸ்ஜிபிஜே இஎஸ்ஐசி எய்ம்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஈவன் நீங்கள் ஃபாரின் போகிறதுக்கு நர்சிங் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கும் இந்த கோல்டன் பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் என்கிளக்ஸு பிரகலாத் யாரவ் யாதவ் டார்கெட் ஹை இந்த மாதிரி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் புக்ஸு என்னென்ன படிச்சுருந்தாலும் அதை எவ்வளோ பேர் படிச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் எவ்வளோ படிச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அதனால் படிச்சுருக்கவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் படிக்காதவங்க கொஞ்சம் படிக்க படிக்க தெரியும் நம்ம கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இருக்க வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயோ ஏதோ ஒரு குரூப்பில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் பார்க்க சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி நம்மளால் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற அந்த பார்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு நாலு பேஜ் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து படிக்கிறதுல புரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அதனால தான் நான் படிச்சுருவேன் அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு டவுட் வராது கன்ஃபியூஸ் இருக்காது ஸோ இன்க்ரீஸ்டு ஐசிபி ஸோ இன்ட்ராக்ரீனியல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துனா அதில் என்னென்ன சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் இருக்கும்னா லெத்தர்ஜ் இருக்கும் ரேதர் தென் இரிட்டபிலிட்டி ஸோ ரேதர் தென் இரிட்டபிலிட்டி லெத்தர்ஜ் இருக்கும் இன்க்ரீஸ்டு ஆக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் தென் ஹார்ட் ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும் பிராடியில் போகும் ப்ளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் இன்க்ரீஸ் பல்ஸ் ப்ரெஷரு ஹெட்டேக் இருக்கும் வாமிட்டிங் இருக்கும் சீசர் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் இன்ட்ராக்ரீனல் ப்ரெஷரில் இதெல்லாம் டிப்பிக்கல் சிம்டம்ஸு நோட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க என்கிளக்ஸ் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் இது வரைக்கும் நீங்கள் இது வரைக்கும் எத்தனை எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து நீங்கள் உங்கள் கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எத்தனை அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் நம்ம கொடுக்குற கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா என்னங்கிறதே நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் தென் மைலோ மெனிஜோ சீல் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் நர்சிங் இன்டர்வென்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ட் ட்ராமா இஸ் இம்பார்ட்டன் நர்சிங் இன்டர்வென்ஷன் ஸோ அடுத்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம அப்கார் ஸ்கோரை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் அந்த அப்கார் ஸ்கோரில் ரிப்பீட்டடாக அவங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து அந்த அப்கார் ஸ்கோரையே வந்து கொடுத்துட்டு இது எந்த மைல்டாக மாடரேட் சிவியரான்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா அவங்க வந்து அந்த க்ரைட்டீரியாவை கொடுத்துட்டு எவ்வளோ வேல்யூ அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இதை எழுதி வச்சுருக்கோம் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோ ஒன் டூ ஸோ அப்பியோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்கார் ஸோ அப்கார்ல ஏபி ஜிஇஏ ஆறு ஏக்கு அப்பியரன்ஸு பிக்கு பல்ஸு கிரிமாஸு ஆக்டிவிட்டி தென் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்னு மா அந்த மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்பியரன்ஸில் வந்து ப்ளூ ஆர் பேலாக இருந்தனா ஜீரோ பாடி பிங்காகவும் எக்ஸ்டர்னல் வந்து ப்ளூவாக இருந்தனா ஒன்று தென் கம்ப்ளீட் பிங் பிங்காக இருந்தனா அது டூ ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இதுக்கும் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி பல்ஸ் ரேட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் பல்ஸ் ரேட்டே இல்லைனா ஜீரோ பிலோ ஹண்ட்ரட்னா ஒன்று அபவ் ஹண்ட்ரட்னா டூ ஸோ இந்த மாதிரி கிரிமேஸில் ரிஃப்ளெக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஜீரோ ஸ்னீஸிங் இருந்துனா ஒன்று ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா டூ அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம் ஆக்டிவிட்டியில் இது மோ அந்த மசில் டோனு அந்த ஆக்டிவிட்டிங்கிறது மசில் டோனு ஃப்ளாசிடாக இருந்ததுன்னா ஜீரோ சம் ஃப்ளக்ஷன் இருந்ததுனா ஒன்று ஆக்டிவ் மூவ்மெண்ட் இருந்ததுனா டூ தென் ரெஸ்பிரேஷன் இல்லைனா ஜீரோ ஸ்லோ இர்ரெகுலர் ரேட்னா ஒன்று குட் அது அதாவது ரெஸ்பிரேஷன் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா டூ ஸோ இதை தான் எழுதியிருக்கோம் இதில் வந்து மைல்டு மாடரேட் சிவியர் அதாவது அதோட அந்த பேபியோட கண்டிஷன் எழுதியிருக்கோம் எயிட் டு டென் அப்படின்னா நார்மல் அப்கார் ஸ்கோர் வந்து நார்மலு ஃபைவ் டு செவனை வந்து மாட்ரேட் டிஃபிகல்ட்டின்னு எழுதியிருக்கோம் அண்டர் ஃபைவாக இருந்ததுன்னா சிவியர் டிஸ்ட்ரெஸில் பேபி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி சிவியர் டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்னா இம்மீடியட்டாக இன்டர்வென்ஷன் தேவைப்படும் தென் நியூ பார்ன் ஹார்ட் ரேட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டு ஒன் ஃபார்ட்டி பெர் மினிட்டு எஃப்ஹெச்ஆர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி டு ஒன் சிக்ஸ்டி பெர் மினிட்டு இது வந்து ஒன் டென் டு ஒன் சிக்ஸ்டி அந்த ரேஞ்சிலையும் கொடுக்கலாம் தென் மெனிஜைட்டிஸில் ரூட் காஸ்
மெனிஞ்சோ காக்கல் மெனிஞ்சைட்டிஸில் பர்ப்யூரிக் ரேஷஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன் ஸ்கின்னில் பர்ப்யூரிக் ரேஷஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் பெரிஃபரல் பிளட் சர்க்குலேஷன் கொலாப்ஸ்டாக இருக்கும் இது தென் வாட்டர் ஹவுஸ் சின்ட்ரோம் ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் செக்ஸ் சாரி ஃப்ரைட் ரைஸ் சென் ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்ட் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு என்னென்னா பைலேட்ரல் அட்ரீனல் ஹெமரேஜ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து வாட்டர் ஹவுஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா யார்ட்டாவது டிஸ்கஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் யூடியூப்பில் பாருங்கள் உங்களுக்கு எதுவுமே புரியலன்னா டக்குனி கிளியர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து சடனாக வருது ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அப்போ அதை பார்க்குறவங்களுக்கு நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தென் க்ரானிக் லிம்ஃபோசைட்டிக் தைராய்டேட்டிஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஹசிமோட்டா சிட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து டெம்பரவரியாக தான் இருக்கும் ஸோ ப்ராபப்ளி இட் இஸ் அ டெம்பரரி டிசீஸு லிம்ஃபோசைட்டிக் தைராய்டேட்டிஸ் தென் வேரிசெல்லாம் வேரிசெல்லாம் வந்து என்சஃபலைட்டிஸ்க்கு காரணமாக இருக்குது மீசல்ஸில் வந்து ஹைக்ரேட் ஃபீவர் இருக்கும் காப்ளெக்ஸ் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும் க்ளஃப்ளிப்பில் வந்து சூச்சர்ஸ் நீங்கள் வந்து க்ளஃப்ளிப் உங்களுக்கு சர்ஜரி அதாவது கரெக்ஷன் பண்ணும்போது சூச்சர்ஸ் சைட் டென்ஷனை வந்து குறைக்கிறது தான் நர்சஸோட மெயின் ரெஸ்பான்ஸு ஸோ க்ளெஃப்ளிப் சர்ஜரியில் சூச்சர்ஸ் சைட் டென்ஷனை வந்து குறைக்கணும் தென் ஃபினைல் கிட்டனூரியாவில் லோ ஃபினலினின் டயட் கொடுக்கணும் அட்வைஸ்டு ஸோ ஃபின் லோ ஃபினலினின் டயட் வந்து அட்வைஸ்டு ஸோ அந்த டயட்டு தான் கொடுக்கணும் இது வந்து ஆட்டோசோமல் ரிசசிவ் டிசீஸு அவாய்ட் ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் ஸோ மில்க் ப்ராடக்ட்டு மீட்டு ஃபிஷ்ஷு சிக்கனு பீன்ஸு நட்ஸு இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு தென் ஹெப்பேரின் இப்போ ஹெப்பேரின் வந்து டெஸ் நாட் கிராஸ் த ப்ளஸண்டா ஸோ அதனால் இது வந்து சேஃபு இதுதான் வந்து ஹெப் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு ஹெப்பேரின் இட்ஸ் அ சேஃப் இன்ஜெக்ஷன் டெஸ் நாட் கிராஸ் த ப்ளாசண்டா ஸோ அதுதான் இதில் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தென் டிஷ்யூ ரிப்பேர் இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து டிஷ்யூ ரிப்பேரில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் சார் டிஷ்யூ ரிப்பேருக்காக அது வந்து யூஸ் ஆகுது தென் ரூமினேஷன் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபேன் ஈட்டிங் டிசார்டரை வந்து நம்ம ரூமினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து எப்போ எப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீகஜிட்டேஷன் வித்தவுட் ஜிஏஇல் ஜிஇ இல்னஸ் ஒரு கேஸ்ட்ரோ இன்ட கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டைனல் அந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமையே வந்து உங்களுக்கு வந்து ரீகஜிட்டேஷன் ரிப்பீட்டடாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து இன்ஃபேன் ஈட்டிங் டிசார்டர் ரூமினேஷன் then intestinal obstruction la enna irukuna proximal pain related to the uh, peristalsis action associated with abdomen distension leading to the leads to the grunting respiration so idu dhaan vandu intestinal obstruction la irukra special specific a irukra symptoms enna na proximal pain related to peristalsis action associated with abdomen distension leads to grunting ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ இது வந்து இதில் இருக்கும் அடுத்தது வந்து கிரை ஸோ பேபிஸோட கிரையை வந்து எப்படி வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோன்னு எழுதி வச்சுருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராங் லஸ்டி கிரை வந்து ஹங்கர் இருந்ததுனாலும் ஹை பிச்சு கிரை இருந்ததுன்னா அது வந்து இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீனியல் ப்ரெஷர் இருந்ததுன்னா ஹை பிச்சு கிரை இருக்கும் தென் ஆங்கர் டெம்பர் டேண்ட்ரமில் லவுடு கிரை இருக்கும் தென் விம்பரிங் அந்த கிரை வந்து பார்த்திங்கன்னா குவார்ஷியார் காரில் இருக்கும் சிறுல் கிரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பாஸ்மோட்டிக்கில் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு தென் ஹெர்ஸ்பிரிங் டிசீஸில் வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் தென் லாங் மெகா கோலன் சாரி இது நமக்கு புரியல லாங் சரி நான் உங்களுக்கு இதை வந்து பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் ஹேண்ட் ரைட்டிங் எனக்கே ஒரு சில சமயம் புரியாது உங்களுக்கு ஏதாவது புரிஞ்சுதுன்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் தென் மெகா ரெக்டம் ஸோ அது வந்து இருக்கும் ஹெர்ஸ்பிரிங் டிசீஸில் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ரெசன் இன்டஸ்டைனல் இன்டஸ்டைனல் லாங் லாங் ஓகே பார்ப்போம் மெகா கொலன் ஆர் மெகா ரெக்டம் இருக்கும் ரிப்பன் ஆர் பெல்லட் லைக் ஸ்டூல் இருக்கும் சக்ஷன் பயாப்சி ரூல் அவுட் த ஏ கேங்லியானிக் செல் ஸோ நீங்கள் வந்து சக்ஷன் பயாப்சி பண்ணும்போது ஏ கேங்லியானிக் செல் இருக்கும் இந்த ஹிரிஸ்பிரிங் டிசீஸுக்கு வேறு ஏதாவது பேர் இருந்ததுன்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தென் எனிமா சுமால் இன்ஃபேன்ஸில் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுக்கணும் லார்ஜ் இன்ஃபேன்ஸில் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு டூ ஃபிஃப்டி கொடுக்கணும் டாட்லரில் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு த்ரீ சிக்
தென் டூ இயர்ஸ் பேபி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் வந்து பேசணும் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூகோபுருலன் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் சிஸ்டிக் பைப்ரோஸில் மிக்கோபுருலன் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் தென் ஆட்டோசோமல் ரிசெசிவ் டிசார்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் லங் அண்ட் கேஸ்ட்ரோ இன்டர்ஸ்டனல் சிஸ்டம் தென் அடுத்து வந்து சிஸ்டிக் பை ஃபைப்ரோசிஸ் இன் நியூபான் ஃபர்ஸ்ட் இண்டிகேஷன் மெக்கோனியம் இலியஸ் காஸ்ட் அப்டமினல் டிஸ்டென்ஷன் ஸோ சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸில் இன் நியூ பார்னில் ஃபஸ்ட் இண்டிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் இருக்குன்னா மெக்கோனியம் இலியஸ் இருக்கும் தென் காஸ்ட் அப்டமினல் டிஸ்டென்ஷன் இருக்கும் லீட் பாய்சனிங்கில் சிஎன்எஸ் இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சிலேஷன் தெரப்பி கொடுப்பாங்க இர்ரிவர்சபிள் நியூரலஜிக்கல் டிஃபெக்ட் இதனால் உருவாகும் இன்டலெக்சுவல் டேமேஜ் டியூ டு த கார்டிக்கல் அட்ரோபி அண்ட் என்சஃப்லோபதி லீட் பாய்சனிங்கில் இதெல்லாம் இருக்குது தென் இன்டர்னல் இன்சூரி இருந்தது அப்படின்னா பாடியில் எம்ஆர்ஐ சிடி ஸ்கேன் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ சிடி ஸ்கேனும் எம்ஆர்ஐயும் வந்து எப்போ பண்ணுவாங்கன்னா இன்டர்னலாக இன்ஜுரி இருக்கிறப்ப பண்ணுவாங்க தென் மசில்ஸில் ப்ளூ ஒயிட் ஸ்பாட் இந்த மவுத் அதை தான் காப்ளிக் ஸ்பாட்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷனு டூ இயர்ஸ் ஓல்டு சைல்டு வந்து மோல்டிங் த கிளே பண்ணணும் மோட்டார் ஆக்டிவிட்டியில் மோல்டிங் த கிளே பண்ணணும் ஆர் கோஆர்டினேஷன் ப்ளே பண்ணணும் இன்ஃபேண்ட் வந்து ஸ்டஃப்ன அனிமல் ப்ளே தான் அவங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்டடு வீடியோ கேம் வந்து ப்ரீ ஸ்கூலர் அந்த சில்ட்ரனுக்கு வந்து வீடியோ கேம் ரெக்கமெண்டட் தென் சிலேஷன் தெரப்பியில் வந்து மெட்டல் பாய்சனிங் அதாவது மெர்க்குரியாக இருக்கட்டும் இரும்பாக இருக்கட்டும் எஃப்இ லைக் லீடு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்லேஷன் தெரப்பி யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் ஸ்கேல்சியம் டை சோடியம் அசிட்டேட் ஸோ இடிடிஏ ட்ரீட்மெண்ட் தான் அந்த சிலேஷன் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் ஃபோர்த் அவர்லி ஃபைவ் டேஸ் டோசஸ் இதுக்கு வந்து சிலேஷன் தெரப்பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் அவர்லி ஃபைவ் டேஸ் டோஸ் கொடுக்குறாங்க ரிமூவ் த லீட் ஃப்ரம் த பிரைன் ரேப்பிட்லி த்ரூ வயா யூரின் அண்ட் அப்சார்ப்ஸ் இன்த போன் ஸோ இதில் தான் இந்த சிலேஷன் தெரப்பில் எக்ஸாக்டாக என்ன நடக்கும்னா பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் த லீட் ஃப்ரம் த பிரைன் ரேப்பிட்லி த்ரூ த வயா யூரின் அண்ட் அப்சார்ப்ஸ் இன் த போன் இது தான் வந்து சிலேஷன் தெரப்பில் நடக்கும் மெட்டல் பாய்சனிங்கில் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆன்டிடோடா எது எதுன்னு என்னென்ன மெட்டல் நம்ம எழுதிருக்கோம் இரும்பு மெர்க்குரி ஹஸ்ஜி எஃப்இ லைக் லீடு இது எல்லாமே வந்து இதுக்கு இதாகுது இந்த அக்சிலேஷன் தரப்பில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்கோம் சோடியம் டைசோ கால்சியம் டைசோடியம் அசிட்டேட் அதாவது இடிடிஏ ஸோ இதுவும் அதில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபோர்த் அவர்லி ஃபைவ் டேஸ் டோஸ் வந்து இதை வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இது தான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த இம்பார்ட்டண்ட் கோல்டன் பாயிண்ட்ஸு எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி படிக்க சொல்லுங்கள் நிறையா எக்ஸாம் அடுத்தடுத்து த்ரீ மந்த்ஸில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது வரப்போகுது விஷ் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்